എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഒരു സോളിനോയിഡിനെ ആറ് വോൾട്ട് ഡി സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് വാട്ടിന്റെ ഒരു ഫിലമെന്റ് ബൾബ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും രണ്ടാമതായി ഈ സോളിനോയിഡിനെ ആറ് വോൾട്ട് എ സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വാട്ടിന്റെ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കും ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണത്തിലും ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു സോളിനോയിഡിനെ ആറ് വോൾട്ട് ഡി സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് വാട്ടിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബുമുണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് വോൾട്ട് ഡി സിയിലുള്ള ബൾബ് നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ സോളിനോയിഡിനെ ആറ് വോൾട്ട് എ സിയുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ പച്ചിരുമ്പ് കോർ അഥവാ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് വാട്ടിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബും ഈ സർക്യൂട്ടിലുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് വോൾട്ട് എ സിയിലുള്ള ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സോളിനോയിഡിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് എ സി ആയാലും ഡി സി ആയാലും ആ സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാവുന്നു ആറ് വോൾട്ട് ഡി സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥിരമായ കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഡി സിക്ക് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതായത് വേരിയേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും വ്യതിയാനങ്ങളില്ല സോളിനോയിഡ് ഒരു പ്രതിരോധകം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ ആയി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബൾബ് തീവ്രതയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നാൽ ആറ് വോൾട്ട് എ സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥിരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് എ സിക്ക് വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ എ സി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു പക്ഷേ ആ സർക്യൂട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ എ സി ഒഴിയത് കൊണ്ടല്ലേ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരത തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സർക്യൂട്ട് തുടർന്നുള്ള എ സി പ്രവാഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതിനായി ഈ സർക്യൂട്ട് എതിർ ദിശയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ആണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ സി പ്രവാഹത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരത തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആറ് വോൾട്ട് എ സിയുടെ എതിർ ദിശയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിത ഇ എം എഫ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു ഈ പ്രേരിത ഇ എം
സർക്യൂട്ടിൽ പ്രയോഗിച്ച ആറ് വോൾട്ടിന് വിപരീത ദിശയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇ എം എഫ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ സഫല വോൾട്ടത അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി സർക്യൂട്ടിലെ ബൾബിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറയുന്നു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലെൻസസ് ലോ എന്ന ഭാഗം വീഡിയോ ആക്കി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു സോളിനോയിഡിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് വ്യതിയാനം അതേ ചാലകത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ എതിർക്കുന്ന ദിശയിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എ സി ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് വിൽ ജനറേറ്റ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സെയിം സോളിനോയിഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് ദ ഫിനോമൻ ഈസ് നോൺ ആ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻഡക്ടർ സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുത്ത ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയറാണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമ്പി ചുരുളുകളാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ പവർ നഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Inductors are the coils used to oppose the changes in electric current in a circuit. They are used to reduce the current in a circuit to the desired value without loss of power. We have to say that a conductor is used to use the joule in the joule. H is equal to I square RT. There is a heat in the joule. The current is used to use I to use the joule. There is a heat in the joule. There is a heat in the joule. There is a heat in the joule. അധികമുള്ള വൈദ്യുതി താപരൂപത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്കതിനെ ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇൻഡക്ടറിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടുന്നത് കാരണം സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള താപനഷ്ടവും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഡക്ടറുകൾക്ക് പകരം എ സി സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം താപനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് അനാവശ്യമായി താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഡി സി സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം ഡി സി എന്നത് വ്യതിയാനമില്ലാത്ത വൈദ്യുതിയാണ് വ്യതിയാനമില്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് ഇല്ല കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് രൂപപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധാ പ്രതിരോധകത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു അത് താപനഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കും പാഠപുസ്തകത്തിലെ വിലയിരുത്ത ലെറ്റസ് എസ് എസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ നീളവും വണ്ണവും ഉള്ള ചെമ്പുകമ്പികൾ മൂന്ന് സമാന സർക്യൂട്ടുകളിലും എ ബി എന്നീ ബിന്ദുക്കളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് എയിൽ ചെമ്പുകമ്പി ചുരുളാക്കാതെയും ബി സി എന്നിവയിൽ ചുരുളാക്കിയും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് തിക്നെസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ ഓൾ ദി ത്രീ സർക്യൂട്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ദ കോപ്പർ വയർ ഈസ് നോട്ട് കോയിൽഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ബി ആൻഡ് സി കോപ്പർ വയർ ഈസ് കോയിൽഡ് ഒബ്സർവ് ദി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ സർക്യൂട്ട് എ ഈസ് സ്വിച്ച് ഡോൺ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് സർക്യൂട്ട് എയിൽ സ്വിച്ച് എസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർക്യൂട്ട് എയിൽ ഡി സി ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു ബൾബുണ്ട് എ ബി എന്നത് ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയറാണ് കോപ്പർ വയറിൻ്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ആ ബൾബ് നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം പ്രകാശ തീവ്രതയോട് തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഗ്ലോസ് വിത്ത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സർക്യൂട്ട് ബിയിൽ സ്വിച്ച് എസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ
ഇവിടെ ബി എന്ന ചിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ എ ബി എന്ന കോപ്പർ വയറിന് ചെമ്പ് കമ്പിയെ കോയിലുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതായത് ചെമ്പ് കമ്പി ചുരുളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഡി സി ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുകയില്ല ബൾബ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പ്രകാശ തീവ്രതയോട് കൂടി തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇൻ സർക്യൂട്ട് ബി ബൾബ് ഗ്ലോസ് വിത്ത് ദ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആസ് ദാറ്റ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്യൂട്ട് സിയിൽ സ്വിച്ച് എസ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക വെൻ സർക്യൂട്ട് സി ഇസ് സ്വിച്ച് ഓൺ വാട്ട് ചേഞ്ച് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ സി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ എ ബി എന്ന കോപ്പർ വയർ കോയിലുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചെമ്പ് കമ്പി ചുരുളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഡി സി മാറ്റി അവിടെ എ സി വൈദ്യുതിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എ സി വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് ഈ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് ആ സോളിനോയിഡ് എ ബി എന്ന കോപ്പർ കോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോപ്പർ കോയിലിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യതിയാനങ്ങളുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് രൂപം കൊള്ളും അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് കുറയും ആ സമയത്ത് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറയും ഇൻ സർക്യൂട്ട് സി ബൾബ് ഗ്ലോസ് വിത്ത് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി ഈ സി എന്ന ചിത്രത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഈ സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ പച്ചിരുമ്പ് കോർ കൂടി ഈ സോളിനോയിഡിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത വീണ്ടും കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പച്ചിരുമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അയണിന് കാന്തിക ഫ്ലക്സിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും പെർമിബിലിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് കൂടുതലാണ് അതായത് പച്ചിരുമ്പിന് പെർമിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കാന്തിക ഫ്ലക്സിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി പെർമിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതിനാൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പച്ചിരുമ്പ് ആ ഭാഗത്ത് അനുയോജ്യമായി ക്രമീകരിച്ചാൽ മതി ജനറേറ്ററുകൾ മോട്ടോറുകൾ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം കമ്പിച്ചുരുൾ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് പച്ചിരുമ്പ് കോറിലാണ് കൂടാതെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും കാന്തിക മണ്ഡലം അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ കാന്തശക്തി ഉടനടി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി പച്ചരുമ്പിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഈ സോൾ എ ബി എന്ന സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടുകയും വീണ്ടും കൂടുകയും അവിടുത്തെ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യും അത് ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെയധികം കുറയും ബൾബിൻ്റെ പ്രകാശ തീവ്രത വളരെയധികം കുറയും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം